நாவலாசிரியர் திரு சி ஆர் ரவீந்திரன் அவர்களின் மணியப்பேரா நூல் வெளியீட்டு விழா தற்பொழுது தொடங்க உள்ளது இந்நூலில் வெளியீட்டு வாழ்த்துரை வழங்குபவர் திரு சுப்பிரபதி சுப்பிரபாரதி மணியன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இரண்டாவது முறையாக வெளியிடுகிறது ஏற்கனவே இந்த நூல் வெளிவந்துள்ளது இந்த இரண்டாம் முறை வெளியிடுவதற்காக இருளர்கள் வாழும் அந்த பகுதிக்கு நேரில் சென்று அவர்களை எல்லாம் நேர்முகம் காணம் செய்து அந்த இடங்களை எல்லாம் திரும்பவும் ஃபோட்டோ எடுத்து அவர்களையும் எடுத்து மிக சிறப்பான முறையில் வர வேண்டும் என்பதற்காக பேராசு மணி அவர்கள் நிறைய ஓவியங்களை எல்லாம் வரைந்து அந்த நூலுக்கு சிறப்பு செய்துள்ளார் இந்நூலை வெளியிட்டு வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருப்பவர் திரு சுப்பிரபாரதி மணியன் அவர்கள் அவர் தமிழ் பண்டிகை நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்திய பண்டிகை பெருமை சேர்க்கும் ஒரு பெரிய மகான் என்றே சொல்லலாம் அவர் உதவிக்கோட்ட பொறியாளராக பணியாற்றி இருந்தாலும் அவர் தமிழுக்கு செய்த சேவைகள் மிகவும் அதிகம் அவரை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் அவர் சிறுகதை நாவல் கட்டுரைகள் கவிதைகள் என பல தளங்களில் அவர் முப்பது வருடங்களாக தீவிரமாக எழுதி வந்துள்ளார் அவர் அதனால் நம் நாட் நம் நாடு அவர் வாழும் பொழுது நல்ல முறையில் அவர் கௌரவித்திருக்கிறது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் விருது கதா விருது என்ற விருதும் சிறந்த நாவலாசிரி விருது என்று தமிழகமும் அவரை பாராட்டியுள்ளது மேலும் பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் இவர் பதினைந்து நாவல்கள் பதினைந்து சிறுகதை தொகுப்புகள் கட்டுரை தொகுப்புகள் என ஐம்பது நூல்களுக்கு மேற்கொண்டு வெளியிட்டுள்ளார் கனவு என்ற இலக்கிய இதழை முப்பது ஆண்டுகளாக நடத்துகிறார் அது எவ்வளோ கஷ்டம் நமக்கு தெரியும் இப்போ திருப்பூர் தாய் தமிழ் பள்ளியோடு இணைந்து பணியாற்றுகிறார் ஒரு பொறியாளராக இருந்து தமிழுக்கு இவ்வளோ சேவை செய்தோடு மட்டும் அல்லாமல் இவர் ஒரு சிறந்த சமூக பிரச்சனைகளிலும் தொண்டாற்றியுள்ளார் முக்கியமாக திருப்பூரில் குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு பெண்களை சுரண்ட சுமந்திரி திட்டத்தை ஒழிப்பது நம் ஊரில் நொய்யலை பாதுகாப்பது போன்ற பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டு நிறைய தீர்வுகளை கொண்டுள்ளார் நமக்கு பக்கத்தூராக திருப்பூராக இருந்தாலும் நாம் அவரை நம்மில் ஒருவராகவே கொண்டாடுகிறோம் நூலாசிரியர் திரு சி ஆர் ரவீந்திரன் அவர்களை தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் தெரிந்திருப்பர் ஏன்னால் அவருடைய படி ப படைப்புகள் எல்லாம் பல பல்கலைக்கழகங்களில் கல்லூரிகளில் பாடப்புத்தகமாக இருப்பதால் எல்லாரும் அவரை அறிந்திருப்பார் ஆனால் அவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு நம்மை போல் ஒரு சிலருக்கே கிடைத்திருக்கும் முதல்வர் அவர் நமக்கு இன்னும் நெருக்கமான என்ன நம் ஊரிலே கோவையிலே பேரூரை சேர்ந்தவர் இவர் முதலில் நான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய போது இவர் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர் ஆங்கிலத்தில் நிறைய படைப்புகள் செய்திருப்பார் என்று பார்த்தால் அவர் படைப்புகள் எல்லாம் தமிழ் அதுவும் கவிதை நாடகம் கட்டுரைகள் மொழிபெயர்ப்பு என்று பல தலைகளில் இவர் படைப்புகளை செய்துள்ளார் பதினான்கு நாவல்கள் எட்டு சிறுகதை தொகுப்புகள் எல்லாம் கவிதைகளுக்கு திறனாய்வு செய்துள்ளார் கண்ணனை கண்ட கவிஞன் கோபுரத்தில் ஒரு பேர் கொண்ட கவிதைகளுக்கு இவரது நாவல் ஈரம் கசிந்த நிலம் இதற்கு கல்கத்தாவை சேர்ந்த பாரதிய பாஷா பரிசு பரிசு நம்முடைய கோவையில் உள்ள கஸ்தூரி ஸ்ரீனிவாசன் அங்கமல் அறக்கட்டளை பரிசு வழங்கப்பட்டது இன்னும் மணிய பேரா ஏற்கனவே ஒரு முறை பதிப்பாக இருந்த பொழுது மலையாளத்தில் நன்றி திசை எட்டும் என்ற தலைப்பில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஒரு விருதும் பெற்றுள்ளது ஆக இவர் நமக்கு தமிழுக்கு பல நிறைய அரிய சேவைகள் செய்துள்ளார் அதனால் சாகித்ய அகாதமி மிகப்பெரிய அகாதமி அதில் ஆலோசனை குழு உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நடுவில் நாம் இன்று நிற்பது நமக்கு பெருமையாக இருக்கிறது தற்பொழுது திரு சி ஆர் சுப்ரத் பாரத் பணி அவர்களை மணிப்பேர நூலை வெளியிடுமாறும் திரு பேராசிகா மணி அவர்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
நூலை வெளியிட்டு
அவர்கள் வெளியேற்றுவது அல்லது அரசாங்கத்தை மரத்த மரங்கள் வெட்டத்தை விடுவது அல்லது மரம் வெட்டுறவங்களை வந்து கடும் தண்டனைக்கு உள்ளாக்கி வந்து சிரமப்படுத்துறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க அந்த பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லாமல் பாலியல் ரீதியான ஆயுள்ளாட்சி பெண்கள்லாம் ரொம்ப சுற்றப்பட்டாங்க இந்த அவர்களையெல்லாம் வந்து நேரடியாக போய் பார்த்து ஒரு நாவலாக அப்போ வந்து எழுதியிருந்தார் இப்போ வந்து இப்போ இந்த இந்த சூழல் இல்லை இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட்லேருந்து அந்த வாக்காளத்துக்கு வந்து நம்ம ஆந்திராவிலேருந்து தமிழ் முழுக்க அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அல்லது பழைய ஆதிவாசிகள் இருக்கிற இடங்களில் இந்த மாதிரி சுழண்டலும் அவங்கள வந்து காட்டிலிருந்து வெளியேற்றதும் அவங்களுடைய போராட்டம் ரொம்ப தொடர்ந்து தொடர்ந்துட்டே இருக்கு இதை வந்து ஒரு முக்கியமான பதிவில் இவர் பண்ணியிருக்காரு அதுவே வந்து இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த இந்த மக்கள் வந்து எப்படி வந்து இயற்கை விட்டு வெளியேற்ற இருந்தது காடு விட்டு வெளியேற்ற இருந்தது இந்த அவர்களை வந்து ஒரு இந்த கேள்வியாக அந்த நாவல் எழுந்தார் ஏன் வந்து இந்த ஆதிவாசிகள் வந்து இறைவனுடைய குழந்தைகள் கடவுளுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த கடவுளின் குழந்தைகள் வந்து நிர்பந்தமாக வெளியேற்றப்பட்டு தாக்கப்படுறாங்க அந்த சூழலில் இவர் எழுதி அவர் கேள்விக்குறியாக்கினார் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேள்விக்குறியாக்கினார் இன்னைக்கு அந்த கேள்விகள் வந்து இன்னைக்கு பதிலே இல்லை இந்த கேள்விகள் கேள்விகளாகவே இருக்கு நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து திருப்பூர் மையமாக வச்சு சாயத்துறை அப்படின்ற ஒரு நாவல் எழுந்தேன் அந்த நாவல் வந்து சாயத்துறை நாவல் மூலமாக அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி வந்து அந்த சாயத்தோடையும் நவீன வாழ்க்கையோடு நீந்து போயிடுச்சு அந்த நோயல்கிற ஒரு ஆட்சியுடைய கலாச்சாரம் இழந்து போய் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை வளர்ச்சியாக சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பா அப்படிங்கிற கேள்வி ரொம்ப முக்கியமாச்சு நமக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தேவை வளர்ந்து அதே சமயத்தில் வளர்ச்சியை தேவை ஆனால் அதையெல்லாம் மீறிட்டு இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய நிலங்களும் ஆறுகளும் சூழப்பட்டிருக்கிற சூழலில் வந்து நான் சாயத்துறை இந்த நாவல் எழுதுனா அந்த நாவலை வந்து நம்மாண்ட வரையாக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அந்த அந்த நான் விழாவை கூட நம்மாண்ட வரையாக வந்திருந்தார் அவர் வந்து சாவுக்கு முன்னால் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னால் கூட போக சந்திச்சு போகுது இங்கே சாயத்துறை நாவலில் இந்த சுற்றுச்சூழலை பற்றியும் வளர்ச்சி பற்றியும் சுற்றுச்சூழல் காப்பு பற்றியும் நீங்கள் எழுப்பின கேள்விகள் தான் இன்னும் கேள்விகளாகவே இருக்குது அது வந்து அரசாங்கமும் அதுக்கான தீர்வுகளாக எடுக்கல பொதுமக்களும் அதை வந்து உணரலை அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி தான் சி ஆர் ரவீந்திரன் அவர்கள் இந்த நாவலில் வந்து பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் பற்றி அவங்க வெளியேற்றப்பட்டது பற்றியெல்லாம் எழுதிக்கிற கேள்விகள் விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இன்னும் வந்து வெறும் கேள்விகளாக இருக்குதுங்க அப்போ அதை நாடுகளுக்கு பிறகும் அந்த கேள்விகள்லாம் இன்னும் ரொம்ப தீவிரமாக வந்து ஆயிருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த நாவலில் வந்து பெரிய கதாநாயகம் கதாநாயகம் எல்லாம் இல்லை எல்லாரும் சாதாரண மக்கள் அதனால் அந்த கதாநாயகம் கதாநாயகக்காக அவங்க வாழ்க்கை தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து இது கூட தலைமுறை ஐபிஎஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த வர கதை வந்து தொண்டு தொண்டாக தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பாஞ்சு இருபது நாள் போனால் தமிழில் வந்து யதார்த்த வார்த்தை மீறிட்டு பின்னாடி தூங்க ஒரு கோட்பாடு வந்து விழுப்புரையில் உள்ள மக்கள் விழுப்புரில் உள்ள மக்கள் தலித்துகள் சுற்றுச்சூழல் வகை பசுமையாளர்கள் அருவாணிகள் கூட பற்றின இலக்கியம் நிறையா வந்து வந்தது அந்த அனுமான சமயத்தில் வரும்போது பின்னோடி முக்கியமான அம்சம் வந்து மையம் இருக்காது கதாநாயகம் இருக்க மாட்டான் கதாநாயகம் கதாநாயகம் இருக்க மாட்டான் இந்த விழிப்புணர்வு மக்களை பற்றி சாதாரண மக்களை பற்றி ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்க பற்றி காய்கறி அரசியல் பற்றி நொம்பனை பற்றி ரவுடிகளை பற்றி சொல்கிறதா அந்த பின்னோடித்துவ இலக்கியத்தினுடைய முக்கியமான விஷயமா இருந்தது அந்த வகையில் வந்தால் வந்து அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு பாஞ்சாண்டு எழுதப்பட்ட அந்த நாவலில் சிலவதி அம்மையார் வந்து இந்த தொட்டு தொட்டாக இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க அது காரணம் அந்த பின்னோடித்துவ இலக்கிய வடிவங்களில் மையம் இல்லாமல் சிதைக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் தான் இருக்கும் அது வந்து முக்கியமான கூறாக நான் இந்த நாவலை பார்க்குறேன் இந்த பின்னோடித்துவ கூறாக இருக்கக்கூடிய மையம் இழந்த தன்மை கதாநாயகம் கதாநாயகி இல்லாத தன்மை எல்லாம் வந்து இந்த நாவலில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இப்போ தகித்திலங்கி பற்றி ஒரு இருபது முப்பத்தி ஐந்து நாடுகளுக்கு முன்னாலையெல்லாம் நிறைய பேசினாங்க எப்படி இந்த பின்னோடித்துவ வந்து பெருமளவு பேசப்பட்டதோ அப்போ பின்னோடித்துவடைய முக்கிய அம்சமாக தலித்துகள் பெண்கள் ஆதிவாசிகள் அறவாணிகள் இவங்களை பற்றியெல்லாம் நம்ம இலக்கியங்களும் பேசப்படும் போது அதுக்கான இயக்கங்கள் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப கேள்விக்குறியாச்சு அதே மாதிரி அப்பா அப்போ எடுத்துக்கலாம் தலித் எழுத்தாளர்கள் தான் சொல்லிட்டாங்க இப்போ பூமணி மாதிரி எழுத்தாளர்கள்லாம் பிறப்பில் தலித்துகளாக இருந்தாலும் அவர் தலித் எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற சொல்லிக்க விரும்ப மாட்டார் ஆனால் தலித் மக்களுடைய வாழ்க்கையே
மக்களை பற்றி ரொம்ப நிறைய எழுதியிருக்காரு அந்த தலித்து அடையாளம் தலித்து இலக்கிய அடையாளம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதின ஒரு முக்கியமான படைப்பாளியில் சிஆர் ரவீந்திரன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த இவனுடைய வாழ்க்கை சொல்லும்போது அந்த இவனுடைய மொழி அவர் வந்து அது ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து ஓடியும் இல்லை ஆனால் வந்து அவர் வந்து ஒரு பேச்ச மொழி ஒரு மொழி அவருக்காக இருக்குது அந்த மொழியில் வந்து எங்கேயுமே வாசகங்கள் வந்து தடுமாறாக வைக்காமல் ஒரு தடையாக இல்லாமல் ஒரு பொது மொழியை தமிழில் வந்து பயன்படுத்துகிற பொது மொழியை வந்து இந்த நாவலில் இவருடைய வாழ்க்கை சொல்லும்போது பயன்படுத்தியிருக்காரு அது ரொம்ப வாசகம் வந்து எளிதாக நாவல் போல போனது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பெண்கள் சம்மந்தமாக விஷயங்கள் ஆதிவாசி சம்பந்த விஷயங்கள் ரொம்ப கூர்ந்து எழுதியிருக்காங்க காரணம் வந்து இந்த ஆதிவாசி பெண்கள் வந்து பாவி தீதியா பல்வேறு சமயங்களில் அரசாங்கத்தை சார்ந்தவர்களும் மற்றவர்களெல்லாம் பயன்படுத்துறதெல்லாம் வந்து நிறைய கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ அந்த அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து நல்லா இல்லைனா குடும்பம் அடிச்சு போகும் அப்படி சாதாரணமாக நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் தாய் சிவசங்கரி பிள்ளையுடைய செமீன் நாவல் கூட ஒரு பெண்ணுடைய கற்பு தான் அவனுடைய கடந்து போகிற அந்த கணவனுடைய உயிராக வந்து இருக்குது அந்த பெண்ணுடைய அந்த கணவனுடைய உயிரே இருக்குது அந்த பெண்ணுடைய கற்பை காப்பாற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து அந்த செமீன் நாவல் சொல்லப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த நாவலில் சி அரவிந்தன் அவர்கள் அந்த ஆதிவாசி பெண்களுடைய அந்த பதிவு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இடம் அந்த பதிவுடைய பெருமையும் வந்து கும்பல் அத்துமீறினால் பதிக்கிட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு முக்கியமான மையத்தை வந்து இந்த நாவலில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த இவர் இவருடைய வாழ்க்கை காடுகளை போய் அந்த கனிகள் காய்கறிகள் சாதாரண தானியங்களை சாப்பிட்டு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறது தேனடைகளை வந்து சேகரிக்கிறது யானைகள் மற்ற பிராணிகளை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வேட்டையை இறந்தவங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக வந்து வச்சுருக்காரு இது வெறுமனே வந்து இந்த சமகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வெறுமனே இந்த வாழ்க்கையை மட்டும் சொல்லாமல் சமகாலத்தில் இருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகளை அந்த ஊராக வந்து சொல்லியிருக்காரு உதாரணம் வந்து இந்த சின்னாமதியில் பட்ட பெண்களுக்கு ஆதிவாசி பெண்களுக்கு ஏற்ற கொடுமைகள் பாலி நத்துக்கருங்கள் வீரபலுடைய காட்டுக்கிட்டனால இருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் சமகால விஷயங்கள்லாம் நாவலுக்குள்ள அவருடைய ஊர் ஊருக்கு போயிட்டே இருக்கு இந்த இந்த நாவலில் வந்து ஒரு சில தனிமனிதர்கள் ஆதிவாசிகளோ படம் பிடிக்கிறோம் தனிமனிதர்களுக்கு உள்ள நடந்த மாற்றங்கள் வந்து அந்த சமூகத்துக்குள்ள அந்த இடத்துக்குள்ள அவங்க நடந்த பெரிய மாற்றங்களாக ஒரு வகையில் உணர்வை மாற்றக்கூடிய பெரிய விளைவுகளாக வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த நிறைய நாடுகள் கிடைத்து இந்த நாவலை பற்றி ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த நாவல் எழுப்பின கேள்விகள் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த நாவல் எழுப்பின கேள்விகள் இன்னும் தீவிரமாகிட்டே இருக்கு சாதாரண மக்கள் ஆதிவாசிகள் பெண்கள் விடுமுறை மக்களுக்கான பாதுகாப்பும் சமூக பாதுகாப்பும் எல்லாம் வாழ்க்கையை ரொம்ப தனியிட்டு போயிட்டு இருக்கு இந்த சூழல் இந்த நாவலுக்கான ஒரு கேள்வி ஒரு இலக்கிய பிரதி என்ற வகையில் எடுப்பதை யோசிக்க ரவீந்திரன் வந்து இந்த நாவலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த நாவல் முதலே வந்தபோது கூட மலையாளத்தில் வந்து வெளிவந்தது ஸ்டாலின் நம்முடைய இளமைக்கு ஸ்டாலின் அவர் இந்த நாவல் மலையாளத்தை முடிவெடுத்திருந்தார் தமிழில் வந்து கூட மலையாளத்தில் வந்து நல்ல வரவேற்பு இந்த நாவல் கிடைச்சது அந்த வகையில் ஒரு முக்கியத்துவம் இந்த நாவல் இந்த நாவலை வந்து பழைய நாடுகளுக்கு பிறகு ரொம்ப அழகாக ஆட்சி கொண்டாந்திருக்கிற மணியவர்களை பாராட்டணும் அதுக்கு உள்ள ஓவியங்கள் வந்து இன்னும் அதை வந்து ரொம்ப கலைத்தன்மையோடு ரொம்ப இருந்தவருடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப சரியாக சொல்லுது அதுக்காக வந்து மணியவர்கள் வந்து சின்ன மதி மணிக்குள்ள போய் நிறைய புகைப்படங்கள் எடுத்து அதை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு அருமையான ஓவியங்கள் கோட்டோ ஓவியங்களாக வடித்து உள்ளே கொடுத்துருக்காரு அந்த கோட்டோ ஓவியங்களில் ஒரு அஞ்சு ஓவியங்களை கட்டப்படத்தில் போட்டிருக்காரு அவரையும் வந்து புத்தகதாயம் மதிப்பட்ட அனைவரும் அவையும் மதிப்பாட நாம் பாராட்டுவோம் ஏன்னா ரொம்ப இது போன்ற நாவல்கள் இன்றைக்கி காலத்துக்கு தேவையாக இருக்குது இன்றைக்கி நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் நுகர்வுக்காக விஷயங்கள் படைப்பிடிக்கும் போது மக்களின் தேவைக்காக மக்களுடைய வாழ்க்கை சொல்லக்கூடிய இலக்கியங்களை வந்து கொண்டு வர தான் முக்கிய பணி அந்த வகையில் வந்து தத்துவம் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களை தாண்டி வழி வந்து இந்த நூலை கொண்டாந்துங்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னுடைய நன்றியும் பாராட்டிக்கிறது மணிப்பேரா நூலுக்கு மண்சுரை வழங்கிய திரு சுப்பிரபாரதி மணியன் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம் இந்த மண
அதனுடைய புத்தித்துவத்தையும் அமைப்பையும் பற்றி கூறியுள்ள இதை நாம் கேட்டபோதுதான் தெரியும் இருளர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று இப்படி புத்தக வடிவில் இருப்பதால் இந்நோய் காலம் கடந்து நிற்கும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வெளியே நான் என்றும் நாம் மறக்காமல் இருப்போம் நாம் மாறினாலும் இந்த சமுதாயம் மாறினாலும் இது மக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இது விளங்கும் ஆக இந்த நூல் மிக சிறப்பான நூல் இந்நூலுக்கு பதிப்பாசிரியர் முறை வழங்குமாறு பேராசிரியர் மறை அவர்களை கேட்டுக்கொண்டேன் விழா கொண்டிருக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இது சுப்பிரபாரியர் மொழியின் எழுத்தாளர் எழுத்தாளர் சி ஆர் ரவீந்திரன் இந்த விழாவை கொண்டிருந்து சிறப்பு செய்து விட்டார்கள் அபயம் பதி பருவம் தொடங்கியவர்கள் மூணு வருஷம் இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு எண்பது புக்கு இதுதான் முதல் புத்தகம் என்ப எழுத்து இல்லாதது மற்ற எல்லா புத்தகமே நானே எழுதுறது நானே தவிர்த்து பல காலமாக இந்த புத்தகங்களை பதிப்பதற்கு பதிப்பதை தேவிட்டு இருக்கேன் யாரும் தான் பார்க்கணும் இது பதிப்பதற்கு எந்த பொருளாக எந்த பொருளாக கேட்கணும் யாரும் வந்து அறிவியல் புத்தகத்தை பதிப்பதற்கு தயாராக என்னுடைய புத்தகம் வந்து அறிவியலில் தான் இருக்கு அப்புறம் என்னுடைய தத்துவ ரீதியாக இருக்கு மொத்தவங்களுக்கு வந்து வேதாந்த கட்டுவதாக இருக்கும் இதுக்கு எப்பனையும் இல்லை இது வந்து பதிப்பு இல்லாததுனால நானே ஒரு பதிப்பகத்தை தொடங்கி பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு வரவேற்பு மக்கள்கிட்ட இருக்கு என்னை ஒரு ஒரு மனிதனாகவும் எழுத்தாளனாகவும் என்னை வாசிப்பதற்கும் மக்கள் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பதை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்கிட்ட இருக்கு சி ஆர் ரவீஸ்வரன் நான் பல காலமாக நண்பராக சந்தித்து பல கூட்டங்களிலே எழுத்தாளர்கள் தான் யார் இவங்க என்ன எழுதுறாங்க இவங்களுக்கு என்ன வரவேற்பு இருக்குது நானும் எழுதித்தான் இருக்கிறேன் நான் கலைக்கதில் ஆசிரியா இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எழுதித்தான் இருக்கேன் அது யாருக்குமே தெரியாது கலைக்கதில் வந்து ஆறாயிரம் புஸ்தகம் சர்க்குலேஷன் வந்து பத்தாயிரம் வரைக்கும் போச்சு அந்த வாசகங்கள்லாம் உலகம் முழுக்க பல இடத்துல தமிழ் பேசுகிறவங்கலாம் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் யார் மணியும் யாருக்கும் தெரியாது எந்த இடத்துக்கும் இல்லை என் பேர் இருக்காரு நான் தான் எழுதுறேன்னு யாருக்கும் தெரியாது பத்து வருஷங்களாக அந்த ஆசிரியராக இருந்து கூட ஆசிரியர்கிற பேர் நான் புக்கில் போகவே இருக்கும் பத்மநாபங்கிற பேர் இருக்கும் ஜி ஆர் தாமோதங்கிற பேர் இருக்கும் என் பேர் அதில் இருக்கார் எனக்கு அதில் வந்து எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய பணி வந்து எழுதுவது எழுத்தை பதிப்பிப்பது மக்களுக்கு ஒப்படை அப்புறந்தான் சி ஆர் ரவீந்திரன் போன்ற வந்து பழைய நூல்கள் எல்லாமே பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நூல் இப்போ அதுக்கு காலம் கடந்தும் அதுக்கு எப்பவுமே தனி மதிப்போடு எல்லாரும் வாசிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும் அன்பில் எழுதின புஸ்தகம் நம்ம படித்து பார்க்கணும் நான் அறிவியல் சமூக தவிர தத்துவ தவிர வேறு புஸ்தகம் எதுவும் படிக்கிறது என்னுடைய இலக்கிய வாசிப்பு எல்லாமே நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட அறிவியல் தான் அப்போது எழுதின எழுத்தாளர்கள் வந்து ஜெயகாந்தன் போன்றவர்களோ கல்கி போன்றவர்களோ மூவா போன்றவர்கள் நான் தான் எனக்கு தெரியும் சுஜாதா படிப்பேன் அப்படிதான் இன்னும் இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ இருக்கிற நாவல்களை படிக்கும்போது வந்து ரொம்ப மாற்றங்களும் புதுமைகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்குது பிரச்சனை அந்த நாவல் என்ன சொல்ல வருது எனக்கு புரியவே மாட்டேன் வருடகம் போது ஒரு நாவலை வந்து ரெண்டு முறை படித்து எனக்கு என்ன சொல்ல வந்தாருன்னே புரியல அது நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருந்தது தகவலெல்லாம் இருக்குது இப்போது நாவல்கள் படிக்கிறதுக்கு வேறு பயிற்சி தேவை நாவல் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத வந்து யாரும் சொல்லித்தருவாங்க இப்போ தொடர்ந்து நாவல் படிக்கணும் நாவல் இந்த மாதிரி கலங்களில் உட்காந்து கேட்டு இந்த மாதிரி பேச்சாளர்கள் பேசும்போது எழுத்தாளர்கள் சொல்லும்போது கேட்டால் தான் அது வந்து அது புரிந்து கொள்வதற்கே நமக்கு ஒரு தகுதி இருக்கும் சினிமா புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு ஒரு சினிமா கோட்பாடு தெரியும் நாடகங்களை தெரிந்து கொள்ள நாடக கோட்பாடு தெரியும் பரதநாட்டியம் தெரிஞ்சு நம்ம ரசிக்கணும்னு சொன்னால் பரதநாட்டிய கோட்பாடுகள் வந்து தெரியும் இசை கர்நாடக இசை தெரிஞ்சுன்னா அதில் கர்நாடக இசை கோட்பாடு வந்து தெரியும் எனக்கு இந்த அறிவியல் கோட்பாடு மட்டுமே தெரிந்ததுனால எனக்கு இந்த இலக்கிய கோட்பாடுகள் பற்றி புரிஞ்சு கொடுப்பது கேட்டாச்சு இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த அபயம் பதிப்பகம் இனிமே ஒரு காலத்து அற்புதமான இந்த பழைய நாவல்களை தேடி பிடித்து மக்களுக்கு என்றென்றும் கைவசம் இருக்கணும் அது உயிர்ப்பித்துக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுனால அது போன்ற நாவல்களை தேடி பிடித்து பதிப்பித்து இலக்கிய வட்டாரத்தில் ஒற்றீசல் மாதிரி எழுதி கொண்டிருக்க நிறைய இலக்கியங்கள் நடுவில் மணிமுத்துகள் போல் இருக்கக்கூடிய நூல்களை மக்கள்கிட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் சேர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிறது 
இன்னொரு என்னுடைய கடமையாக நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நூலை பதிப்பதற்காக தட்டச்சு செய்தவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மீட்டிங் வரல இதனுடைய முகப்போவியத்தை செய்தவங்க செல்வி கோமதி அவரை இந்த புஸ்தகத்துக்கெல்லாம் இந்த முகப்போவியம் வரல கருத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு தான் உடனடியாக செய்வார்கள் ஆனால் என்னுடைய பதிப்பகத்தில் எல்லாமே என் வீடு தான் மிஷின் பிரிண்டிங் பைண்டிங் இங்கே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எங்கள் பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டின வந்தால் அப்படி இருக்கிறாங்க நேற்று ராத்திரி வரைக்கும் ஜவுளி போட்டு ஒட்டின அட்டை ஒட்டினவங்க டிசிங் பண்ணவங்க கட்டிங் பண்ணது எல்லாமே வீட்டிலேயே நண்பர்கள் வைத்துக் கொண்டு யாருடைய தொந்தரவும் இல்லாமல் யாருடைய உதவியும் எதிர்பார்க்காமல் எங்களுக்கு தெரிந்த அமைச்சூரிஸ்டிக் மெத்தட் அதில் தான் இது உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் நிறைய குறைகள் இருந்துருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த புஸ்தகம் நிறைய குறைகள் இருந்தது என்னுடைய நோக்கம் வந்து புஸ்தகம் மறுபடியும் வெளிவந்து உயிர் போகிறதுக்கு முன்னாடி புஸ்தகம் வெளிவந்து காலை எத்தனை நாள் இருக்குமோ எத்தனை நாள் வாழணுமோ நமக்கு தெரியாது கருத்துகள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேருவதற்கு வேண்டிய உடனடி சாதனமாக ஒன்றை கண்டுபிடித்து உடனடியாக அதை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் பின்னாடி அது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகள் அதை மேம்படுத்தலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது எதிர்கால கதைகள் வந்து சி ஆர் ரவீந்திரன் வந்து மனம் கூர்ந்து இந்த நூலை நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் அடிச்சுட்டுக்கலாம் எப்படி வேணால் பதிப்பிட்டுக்கலாம் எப்படி வேணால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம்னு எனக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் பல முறை கேட்டேன் காப்பி ரைட்டு இருக்கேன் யாராவது கேட்பாங்களா அப்படின்னா அது மாதிரி ஒன்று வந்து இது எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு நன்றி அது என்னால் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு இது போன்ற மேலும் அவருடைய நூல்கள் எல்லாம் இன்னொரு மாதிரி உயிர் பெற்று கொண்டு வரணும் அவர் யார் என்னென்னா சொல்கிறாரோ அந்த நூலை தான் மறுபடியும் செய்யணுன்றதுனால அவருடைய ஆலோசனை தான் வச்சுட்டு இந்த அபயந்திரத்துக்கும் கடந்த மூணு ஆண்டுகளாக ஓடி கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து அவருடைய ஒத்துழைப்பையும் அவருடைய உதவியும் நான் நான் இல்லை என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று சுந்தரவா பணியன் அவர்கள் திருக்குறளில் நமக்கு பதிலுக்கு சிறப்பு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வழக்கம் போல இங்கே நம்ம வந்து பொன்னாடை போத்துவது பரிசு கொடுப்பது தான் இந்த வீட்டில் கிடையாது ஆனால் அவருக்கு நான் மரியாதை செய்ய வேண்டியதுனால நான் கொடுக்கின்ற ஒரு சிறிய ஒரு நட்பு உறவோடு கூடிய ஒரு பரிசை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள என்னுடைய எந்த நாவலும் எந்த கதையும் அற்படி அல்ல 
நான் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை பழகி அவங்க அனுபவங்களை பெற்று அவைகளுக்கெல்லாம் கதை வடிவம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வாழ்க்கையில் தம் எல்லா விஷயங்களையும் மனித பேராக வந்து அத்தனை மனிதர்களை நான் பார்த்தேன் நேரில் பார்த்தேன் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தேன் அவர்களுடைய உள்ளுணர்வு வாழ்க்கையில் அவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எழுதினேன் அவர்களுடைய ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை நான் மனப்பூர்வமாக இயற்கையோடு இயைந்து அமைதியாக ஒரு நான் இருக்கமான உறவுகள் ஒரு பொய் திருட்டு பற்றி எந்த குழந்தைகளும் இல்லாமல் இயற்கையோடு இயற்கையாக மனிதர்கள் ஆனந்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இந்தியாவை பொறுத்தவரை நமக்குள்ள மரபை வந்து உபனிக்கிட்டு இருக்கிறது நமக்கு உருவானதுக்காக இந்திய சூழ்நிலை உருவானதுக்காக இந்த இயற்கை தான் நீர் வளமும் நில வளமும் மனித வளமும் எங்கும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து நான் இமயமலை வரை கேவலம் பண்ணியிருக்கேன் பெரும் பகுதி இந்த தேசம் இந்த சமதளமாகவும் நீர்வளம் மிக்கதாகவும் உன்னதமான மனிதர்கள் பல்வேறு வகையான கலாச்சாரங்களை உள்ளடக்கி இத்தனை மனிதர்களும் ஒருங்கிணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான துறை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தேசமாக இருக்கிறது நாம் இதை எதிர்வழியாக பார்க்க ஆக்கபூர்வமாக பார்க்க வேண்டும் அது அல்ல அப்புறம் நாம் வந்து மேற்கத்திய அளவுகோள்களை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கக்கூடாது ஆகவே இப்படி இருந்தேன்னா இந்த நாவலுடைய தீமையில் நாம் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா இயற்கையை விட்டு மனிதன் பிரியக்கூடாது அவருடைய அந்த ஆதிவாசிகளே வந்து நாம் இயற்கையை விட்டு வெளியே சென்றால் ஆபத்து என்று சொல்கிற அந்த கருத்தை வந்து நினைவுகிறோம் அந்த ஆயம் போகுமா ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக இயற்கை ஒரு இயற்கையாக வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை புற உணர்வு தாக்கும் பொழுது அதிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இயற்கையை விட்டு நாம் வெளியே போகக்கூடாது என்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக நாவலுடைய நோக்கம் இப்போ என்னோடய நிறைய சொன்னார் இயற்கை வளர்ந்து இந்த உலகமயமாதலுக்கு பின்னால் ஃப்ரண்ட் லைனில் ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினுடைய அடித்தட்டத்தில் ஆறு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களை கார்பரேட் கம்பெனிகள் கொடுத்துருக்கிறாங்க கொடுத்து ஃப்ரண்ட் லைனில் வந்து ஆறு லட்சம் ஏக்கர் ஏன் விற்றாங்கன்னா உள்ள நிலக்கரி இருக்கிறது நெல்லி இருக்கிறது தங்கம் இருக்கிறது இரும்பு இருக்கிறது சேட்டலைட் வைத்து உள்ளே பார்க்கும்போது முயற்சி வேண்டும் இத்தனை இயற்கை வளர்ந்து மண்ணுக்கு மேலேயும் மண்ணுக்கு உள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய இத்தனை வளங்களையும் பறித்து கொண்டு போகும் பொழுது இப்போ அவர்களை எல்லாம் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேற்றியாக ஆதிவாசிகள் வெளியே அவர்களுடைய நிலங்கள் தான் ஆதிவாசிகள் உடைய நிலங்கள் தான் வந்து இப்போ வந்து கையுடைய விற்கப்பட்டு இப்போ வந்து அதிலிருந்து இவர்கள் வெளியே வெளியேற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுமை வருகிறது இந்த உணர்வை கை புலப்படுத்துவதற்காக இயற்கையை விட்டு இந்த மனிதர்களை வெளியேற்ற அவர்கள் இந்தியாவினுடைய பூர்வ மண்ணினுடைய உண்மையான அடையாளங்கள் இந்த மண்ணுக்கு உள்ள மனிதர்கள் என்கிற அந்த நாவல் எனக்கு ஏற்பாடுனால அதனால வந்து அந்த நாவல் வெளியேற்ற அது வந்து பல வகையிலையும் சிறப்பு இன்னொன்று என்னன்னா இன்னொரு பெரிய விஷயம் இது மொழிபெயர்த்து மலையாளத்தில் போய் ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து ஒரு மலையாளம் விமர்சகர் எழுதுகிறார் இந்த மாதிரியான நாவல்கள் அருமையாக இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மலையாளத்தில் ஆனால் நல்ல மொழிபெயர்ப்பு அதே சமயத்தில் மலையாள மொழியில் இது போன்ற மக்களுடைய பழங்குடி மக்களை பற்றிய வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி எழுந்த நாவல்கள் மிக மிக குறைவு ஆகவே இந்த நாவலை நாம் மலையாள நாவலாக நீ கருதுவோம் என்று அந்த விமர்சகர் ஒரு குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார் இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு காரணம் இந்த மண்ணை சார்ந்த நாவல் இருக்குது மலையாளி ஒரு பேருக்கு மலைக்கு அந்த பக்கம் நாம் இந்த பக்கம் இருக்குது ஏன்னா இந்த பழங்குடி மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடி மக்கள் இந்த இமயமலை வரையிலே வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் எழுதுனது வந்து வாழ்க்கை இங்கே மாடையாறிலிருந்து ஆணை கட்டி வரையிலே இருக்கக்கூடிய பகுதி நான் சிறுவாடி பகுதியில் அங்கே இங்கே எல்லாரும் வந்து சுற்றி பார்த்து அவங்களோட நண்பர்களோடு சேர்ந்து இவங்களெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து எழுதுனாங்க நான் ரொம்ப அற்புதமான வாழ்க்கை இயற்கையோடு இயங்க வாழ்க்கை அமைதியான வாழ்க்கை இயற்கையான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை எப்படி கிடைக்கப்படுகிறது துன்புறவு என்று வெளியிலிருந்து வரும் சக்தியை நான் ஆசைப்படுத்தப்படுகிறேன் துணியை வந்து இந்த நாவல் மூலம் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக நான் இதை எழுதினேன் இதை வெளியிட்ட வெளியிட முதல் இந்த என்னோட முதல் பதிவு பொறுத்தப்போ கூட எனக்கு அது ஒரு ஒரு இது இல்லை ஏதோ எழுதி கொடுத்தேன் இல்லை அது பின்னாடி அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிந்த பின்னாடி நம்முடைய பேராசிரியர் மணி அவர்கள் அதை வெளியிட்டது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அதுவும் அவரையில் வந்து அந்த ஆர்வத்தோடு அந்த திரும்ப அந்த பகுதிகளை பார்த்து அந்த பகுதியிலிருந்து படங்களை எடுத்து அந்த கோவிய வடிவம் கொடுத்து மிக அற்புதமாக இந்த நாவலை கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப மதிப்பு துறையிலேயும் ஒரு தனித்தன்மை உருவாக்க முடியாது உருவாக்கம் இப்போ அடுத்து நம்முடைய நீண்ட காலமாக நம்முடைய நண்பர் வந்து சுப்பிரபாரதி மணி அவரும் நாம் ரொம்ப காலமாக வந்து எழுதிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் வந்து அதனால் வந்து என்னுடைய தொடக்க காலத்தில் என்னுடைய நாவல்கள் வெளிவருவதற்கான அவர் வந்து ஒரு 